ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಹಳ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಚು ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಜರಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆ ತಳ ಭಾಗದ ತನಕನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಳ ಬಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಳ ಕೂಡ ಬಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅದು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದರಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಒಂದು ಅಡಿಯಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜರಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾದ ನಂತರ ಅದರ ತಳಭಾಗದಿಂದ ನೀವು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಚು ಎಮ್ ಎಮ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಳತೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಂಚಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಇಂಚುಗಳ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಿಖರವಾಗಿ ಾಗಿ ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ಜರಡಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂತಹ ಜರಡಿಗಳೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತಂದು ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜರಡಿಯನ್ನು ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆ ಜಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಾಗಲಿ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು ಮೈದಾನದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮಳೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಹನಿಗಳು ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರನೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಳತೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜರಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಳೆಯ ಅಳತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರದ್ದು ತಿಂಗಳದು ವರ್ಷದ್ದು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಜರಡಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಅಳತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಳು ದಿನದ ನಿಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಏಳರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಳು ದಿನದ್ದು ಅದು ಹೀಗೆ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ ವಾರದ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಳೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅಥ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಆಗಿಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯದು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಾಸರಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಡಾಟಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭಾಗಿಸಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದಂದರೆ ಎರಡು ಹುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಹುಟ್ಟು ತುಂಬಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಟಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಹುಟ್ಟು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಿದಾಗ ಅದು ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ದಿನದ ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಯಿತು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ಕಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ತುಂಬ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಹಾರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ